நாமக்கல் மாவட்டத்தில் சுமார் முன்னூற்று முப்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட உள்ள புதிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று அடிக்கல் நாட்டினார் மத்திய சுகாதாரத்துறை இணையமைச்சர் அஸ்வினி குமார் சௌபே துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோரும் அடிக்கல் நாட்டினர் நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் புதிய திட்டப்பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டி முடிவுற்ற திட்டப்பணிகளை துவக்கி வைத்து முதலமைச்சர் அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் தமிழக அரசின் மூன்றாண்டு சாதனைகளை விளக்கும் புகைப்பட கண்காட்சி செய்தி மக்கள் தொடர்பு துறையின் சார்பிலும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சார்பிலும் மூலிகை செடி வகைகள் சித்த மருத்துவம் நோய் தடுப்பு ஆகியவை குறித்த விளக்கு கண்காட்சியும் நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய இணையமைச்சர் அஸ்வினி குமார் சௌபே உடல் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சையில் தமிழகம் முன்னிலையில் உள்ளதாக கூறினார் இருபத்தி ஐந்து ஏக்கர் நிலம் இருந்தால்தான் மருத்துவக் கல்லூரி தொடங்க முடியும் என்ற நிலையை மாற்றி அந்த விதிமுறை தளர்த்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரே ஆண்டில் தமிழகத்தில் பதினோரு மருத்துவக் கல்லூரிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதன் மூலமாக இரண்டாயிரம் மாணவ மாணவிகள் கூடுதலாக மருத்துவம் படிக்க வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறினார் கோதாவரி காவிரியை இணைக்கும் திட்டம் நூறு சதவீதம் நிறைவேற்றப்படும் என்றும் இதன் மூலம் தமிழகம் தண்ணீர் பிரச்சினை இல்லாத மாநிலமாக மாறும் என்றும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் கொல்லிமலை ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சியில் மரபியல் பூங்கா உருவாக்கப்படும் என்றும் நாமக்கல் திருச்சி இடையிலான சாலையை நான்கு வழி சாலையாக மாற்ற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் மருத்துவக் கல்லூரி அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் உட்பட மாநில அமைச்சர்கள் தங்கமணி சரோஜா சி விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக நாமக்கல் மாவட்டம் சேந்தமங்கலத்தில் ஏழு கோடியே தொன்னூற்றி எட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரியை முதலமைச்சர் இன்று திறந்து வைத்தார் பின்னர் கல்லூரி நூலகங்களுக்கு புத்தகங்களையும் அவர் வழங்கினார் நிகழ்ச்சியில் தமிழகத்தில் கல்வித்துறைக்குத்தான் அதிக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதாக குறிப்பிட்ட முதலமைச்சர் இந்தியாவிலேயே உயர்கல்வி பெறுவதில் தமிழகம் முதன்மை மாநிலமாக திகழ்வதாக கூறினாா்